Sahabat kece, dari babak kedua, Turnamen Super 300, Halo Open 2022, meloloskan 5 wakil Indonesia ke babak perbat final dari 8 pemain yang berlaga. Nasib kurang baik diterima oleh pasangan ganda putra Indonesia, Leo Roli Karnando dan Daniel Martin, ketika berlaga di Jerman pada Kamis 3 November 2022. Bertemu pasangan unggulan pertama, Takuro Hoki dan Yugo Kobayashi, Leo Roli Karnando dan Daniel Martin, yang menjadi harapan satu-satunya untuk menyelamatkan muka ganda putra Indonesia harus takluk dengan skor akhir 16-21 dan 18-21 kekalahan ini membuat rekor pertemuan kedua pasangan menjadi imbang satu sama berbeda dengan Leo Daniel dua wakil ganda campuran berhasil mengalahkan lawan-lawannya dan melaju ke babak perbat final Rino Frivaldi dan Pita Haning Tias Mentari berhasil menekuk perlawanan wakil Prancis Lucas Corvi dan Sharon Bauer dengan skor akhir 2-3-2-1-2-1-11. Rinov Pita sudah tampil mendominasi sejak awal game pertama. Tercatat, Rinov Pita hanya satu kali tertinggal dari pasangan Corvi dan Bauer. Dominasi Rinov Pita berlanjut di game kedua, di mana mereka unggul cukup jauh dan sama sekali tidak pernah tertinggal dari pasangan Prancis tersebut. Kemenangan juga diraih oleh pasangan Reha Novalkus Haryanto dan Lisa Ayu Kusumawati, yang bertemu dengan wakil Prancis lainnya, William Villager dan Anne Tran. Rehan Lisa sukses menggulung pasangan Villager dan Tran dengan skor akhir 2-1-11-2-1-10 setelah berjuang selama 26 menit. Dari dua game yang mereka jalani, Rehan Lisa sama sekali tidak pernah tertinggal angka. Tentunya hasil ini cukup bagus bagi Rehan Lisa untuk menatap babak tempat final. Nasib baik Rehan Lisa, sukses diikuti oleh tunggal putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting, yang memetik kemenangan atas lawannya Kodai Naroka. Naroka pada Denmark Open 2022 menjadi penghancur pemain Indonesia, namun kini harus menelan kekalahan dari Anthony Ginting dalam dua game langsung. Meski game kedua berjalan lebih ketat, di mana Anthony Ginting sempat tertinggal pada game kedua, sukses membalikan keadaan pada interval. Ya, Ginting lolos ke babak perempat final usai menang 2-1-13-2-1-19 setelah menjalani laga sepanjang 40 menit. Performa abik Ginting tidak bisa dilanjutkan oleh Cesar Hiren Rostavito. Pasalnya Cesar harus menelan kekalahan dari juara dunia 2021, Lao Kian Yeo dari Singapura dengan skor akhir 2-1-17-15-21 dan 19-21. Kemudian kekalahan juga diterima oleh Chico Aura Dwi Wardoyo yang menjalani partai perang saudara melawan Jonathan Christie. Chico harus mengakui keunggulan Rai Emas ASEAN Games 2018 Jonathan Christie yang menempati unggulan ke-6 dengan skor akhir 18-21 dan 28-30. Sudah saling mengenal permainan membuat pertandingan berjalan dengan sangat ketat sejak game pertama. Namun Jonathan yang lebih berpengalaman mampu tampil lebih tenang pada angka-angka krusial sehingga berhasil menutup pertandingan dengan kemenangan. Dan Gregoria Mariska Tunjung terus membuka asa untuk meraih gelar juara Halo Open 2022. Georgie mengandaskan perlawanan unggulan kedua dari Thailand, Porn Pawi Chochuong. Gregoria yang unggul pada game pertama dipaksa bermain rubber game selama 1 jam 8 menit dan untungnya Gregoria mampu memenangkan pertandingan dengan skor akhir 21-14, 2022 dan 2220. Hasil ini mengantarkan Gregoria melaju ke partai perbat final Halo Open 2022 yang akan digelar pada Jumat 4 November. Sementara inilah lawan-lawan yang akan dihadapi 5 pemain Indonesia di babak perbat final. Ya, Gregoria Mariska Tunjung akan menghadapi Malvika Bansot dari India. Sementara Rino Frivaldi Pita Haning Tias Mentari, unggulan 7 ganda campuran, akan melawan pasangan Denmark, Matias Tiri dan Emily Maglun. Jonathan Christie yang menjadi unggulan ke-6 akan menghadapi wakil India, Kidambi Srikan. Sementara Anthony Sinisuka Ginting, unggulan 5 tunggal putra, menghadapi unggulan 4 Lo Kian Yeo dari Singapura. Dan Reha Novalkus Haryanto Lisa Ayu Kusumawati juga akan menghadapi ganda campuran Denmark, Matthias Christiansen dan Alexandra Boye unggulan kelima.